MTZ TV fahari ya macho ya kawaida mtazamaji wa Mkuki Media niko na Kasim KC anajiita ni msanii wa Bongo Flava nchini Tanzania lakini leo tupo na Kasim katika safari yangu tukizungumza mambo mawili matatu kuhusu yeye Kasim ni mwanaume kamili ambaye amekamilika kama unavyomuona na mimi naitwa Fest kwenye Instagram nitafuta kwa official fest underscore simba katika Facebook andika joy festi basi mambo wanakuwa ya kwenda sawa lakini pia interview utaiangalia YouTube kama kawaida Kasim mambo vipi? Ah mambo kwa watu habari fresh na kwaje? Niko mzima. Kasim uh, watu wengi wamekuwa kikusikiliza radio katika kipindi cha safari yangu wiki nzima iliyopita yes. na leo tuko live ah. kama kawaida. Kasim hebu tuambie kwanza tangu katika makuzi yako ukiwa mdogo ah. una tofauti tofa na mimi vile ambavyo naongea ni mwanaume kamili na wewe ni mwanaume kamili lakini tunatofautiana yes. katika sauti. Yes. Yes. Nini nini tatizo katika sauti yako? Ah mimi naona tatizo mimi sioni tatizo ila tatizo lipo katika mambo ya kibiolojia basi kwamba wewe una hormones ambazo zinasababisha sauti yako iwe nene na mimi zile hormones kama zako sina basi na ushawahi kujifunza hiyo topic ambayo inasababisha mimi sauti yangu kuwa nene na kwako kuwa nyembamba ndio mimi nishawahi kujifunza kwa sababu mada hiyo ipo kidato cha tatu form 3 kule kwenye eh, sexual secondary characteristics kule okay. eh. na tangu unakuwa uh, wazazi wako walikuchukuliaje sauti yako ah kawaida tu kwa sababu hainiletei madhara wala maradhi yoyote Kasimu ningependa kufahamu. Yes. Lazima kabla hujafika kwangu mimi tangu katika makuzi yako malezi yako jamii ilikuwa inakutazamaje? Wenzako shuleni, wenzako mitaani ilikuwaje? <laughs> kwanza kabisa mimi yote yule atakayeniona kwanza cha kwanza ananishangaa. Cha pili ataanza labda kufikiria mambo yake. Cha kwanza huyu labda ni shoga. Labda huyu ana yuko vipi? Yaani nachukuliwa kama mtu wa ajabu nadhaniwa katika yani nadhaniwa kama mtu ambaye anafanya mambo si ya kawaida lakini jinsi siku zinavyozidi kwenda tukaishi tukazoeana wanasema ah kumbe huyu tu ni mtu poa ndugu wanakuchukuliaje <laughs> ndugu mimi hata ndugu wa mbali na wenyewe wanani wakiniona wananishanga lakini baadaye wanakuja kunizoea kama nilivyo majirani marafiki kama kawaida yani yani the first impression lazima wanishangae lakini jinsi tunavyozidi kuishi pamoja wananizoea kwa namna hiyo wanasema wewe ndivyo alivyo hali hii kwako wewe unaitazamaje haikuumizi wala hainiumizi hata kidogo kwa sababu haina madhara yoyote kwangu kiafya naweza nikasema hivi eh okay uh, nataka nifahamu una mpenzi <laughs> Ampenzi sina, sina. Ushawahi kuwa naye? Hapa ana sijawahi. Tangu unaanza kukua. Ndiyo. Ujaye kuwa na mpenzi. Kwa... I have got a certain reason, a specific reason nina sababu. Sababu gani ambayo ufanya wewe usiwe na mpenzi? Ah, sababu inayonifanya mimi sana sana ni uchumi. Kwa mimi huwa naishi kwa ku nikifanya kitu lazima nikiandalie mazingira. Unapoanza uhusiano wa kimapenzi lazima uandae mazingira atakayo support mapenzi yako. Kwa lazima niwe fit kwanza kiuchumi ndipo nitakapokuwa vizuri katika safari ya nini ya mapenzi. Nisipokuwa vizuri kiuchumi hata mapenzi yatalegalega. Nitakuwa ni sawa na kuku anayetaka kutaga mayai pasipo kutengeneza kiota kwanza. Unaliona hilo? Kasimu lakini wapo watu mtaani ambao <laughs> hawana uchumi kabisa. Ni <laughs> waralahoi kabisa lakini <laughs> wana wapenzi. Mapenzi unadhani ni pesa peke yake? Kila mtu pesa ina nafasi kubwa katika mapenzi lazima mapenzi ya shamiri. na mbolea yake ni pesa wapo wanaume ambao wanahudumiwa na wanawake wewe kupata mwanamke ambaye anataka kukuhudumia hiyo hiyo unaweza nikasema kwamba hiyo tabia ni kukwepa majukumu na kwa nini kwepe majukumu kwa sababu muda bado upo sasa kwa mfano sasa hivi Kasimu nikasema mimi Kasimu nakupa dada yangu kwa nani natagaramia mimi uko tayari ah kama unavyoniona mimi ni wa tofauti lazima nimpe conditions ambazo zitamfanya yeye aendane na mimi akaendane na mimi mimi unavyoniona kwa naweza nikasema mimi ni mwanaume tofauti na wengine sio kwamba kila muda nipo okay au nipo tayari kufanya mapenzi la hasha mimi na miezi yangu ambao nipo active tofauti na hiyo miezi i can't do sexuality ukisema okay, uko active unamaanisha nini kwamba mimi ni mwanaume ambaye ni, yani ninakuwa na uwezo kufanya mapenzi katika miezi fulani ya mwaka lakini mbali na hapo na kwa spot tayari. Kwa hiyo lazima sijui hiyo ndio hali niliona. Yaani kuna kipindi unasikia hamu kabisa ya kufanya mapenzi na kipindi usiki. Mwezi wa sita na mwezi wa tisa full stop. Sasa Kasimu tangu makuzi yako mpaka sasa hivi hujawahi kuwa na mpenzi? Je, <laughs> ushawahi kufanya mapenzi? Mapenzi sijawahi. Mpaka sasa hivi. Ndio. Oh. <laughs> 
kama unavyomsikia Kasimu nipo naye hapa na wala usishangae ni vile ambavyo mtu alivyo na vile mtu ambavyo anahitaji kuna masuala ya kiuchumi kuna masuala amekuambia yeye mwenyewe um, mwezi wa sita na wa tisa huko kuelekea wa kumi, ndio yuko tayari kwa ajili ya kufanya mapenzi na mimi nimemwaahidi Kasimu kwamba nitampa dada yangu na nitagaramia kila kitu ili nione kwa Kasimu anachongea ni kweli basi karibu leo pia katika kurasa mseto live tupo huko na bifesti official simba nikiwa na Kasimu hapa Kasimu uh, pia ningependa kufahamu yes Nini matarajio yako ya baadaye? Je, utakuja kuwa na familia kama Matarajio unge, yangu unge. ni kuwa na familia, niwe na heshima, ni heshimike katika jamii. Matarajio yangu niwe msanii mkubwa, niwe mwalimu, uh, na pia niwe na heshima. Hayo ndio matarajio. Oh, Kasimu amesomea ualimu kama alivyosema hapa <laughs> na ana, 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 ana diploma ya ualimu. Yes. Kasimu makuzi yako shuleni alikuwaaje kwenzako? Ah, kama kawaida, mwanzo wananishangaa. Shule nzima kwanza wananishangaa. Who is that? Nani yule? Yuko vipi? Wengi wanataka kuwa karibu na mimi ili waweze kujua labda tabia zangu zilivyo. Lakini mimi huwa ni mtu wa kujichanganya. Mungu amenibariki. Kiwezo wa masomo nipo bright sana. Kwa hiyo watanishangaa tanishangaa tukifanya test tukifanya hivi nimeshinda. Nimekuwa wa kwanza au nimekuwa wa pili. Kwa hiyo nakuwa na marafiki wengi tunasaidiana kimasomo na wana nizoea. Shule umemaliza mwaka gani? Ah, nimemaliza chuo mwaka 2015. Okay. Mpaka sasa hivi ajira vipi? Bado tunasubiri. Bado hujapata ajira. Eh, tunaiomba serikali tufikirie. Okay. Eh, Tume, umeingia katika swala zima la usanii na mpaka sasa hivi umerekodi nyimbo ngapi na nini ambacho kikubwa umekifanya katika usanii? Kiukweli, nyimbo ambazo sijarekodi nimeshaziandika ni zaidi ya mia moja. Lakini wimbo ambao nimefanikiwa kurekodi audio na video ni mmoja tu huo uitwa utumbo unaitwa tumbo unaitwa tumbo tumbo kwa nini yes nilikana na kufikiria kwa nini tusikae tu kwa nini maovu yatokee ni kwa nini watu wawajibike kwa nini watu wasome usiku na mchana nikaja kupata jibu ni kwa sababu ya tumbo tusinge kuwa na tumbo ilikuwa ni kustarehe tu mtu akishafanikisha kupata nyumba nzuri mtu akishafanikisha kupata gari anatulia tusinge kuwa hata tunasoma kwa sababu hata mimi lengo la kusoma ni ili baadaye nije kuajiriwa nipate pesa katika Instagram, katika Facebook, JFest, Facebook, Instagram official fest underscore Simba. Acha komenti yako hapa tutapita nayo. Kasimu ni msanii wa Bongo Flavor nchini Tanzania. Kwa sauti yake je unaweza ukaisi akatoboa? Hebu msikilize akianza kuimba baada ya nyimbo yake. Ana nyimbo kama mia, lakini nyimbo anatoa ni moja. Tumbo na ameifanyia video. Unatakiwa kumpokea Kasimu na usimuone binadamu wa tofauti. Karibu hapa. Kasimu, hebu tupe kionjo cha nyimbo yako. Jamani tumbo tumbo o oh, ingewezekana ningelia changambo nibaki peke yangu tumbo alishukuru hata ule nini hata likitosheka baadaye la takafudi tumbo alitosheki hata ukila keki ndo kama hivyo <laughs> Hili ndo tumbo ambalo Kasimu amelizungumzia hata ukila keki alitosheki. alitosheki. Na kweli tunasafa katika maisha kwa ajili ya tumbo. Maovu mengi <laughs> Maofu mengi kwa ajili ya, ajili ya tumbo. Kwa sababu ya tumbo. Kwa sababu ya tumbo. Ndio maana Huyo ndo Kasimu unaweza kusubscribe katika YouTube channel kwa tafuta nyimbo ya tumbo ya Kasimu. Unatumia jina la Kasimu KC. Ah, natumia Guy KC. G U Y K A Y S D O E Y. Okay. Hey. Mimi naitwa Fest underscore Simba. Njukuu wa kwanza wa kiume kwa babu yangu mzee Simba. <laughs> Shout out to you. Wauni sio watu wazuri. Eh. Much respect Kasim. Haina <laughs> no. <laughs> kwa habari na matukio mbalimbali mbali ya ndani na nje ya nchi tembelea tovuti ya www.musatzd.blogspot.com yani musatzd.blog pamoja na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube at Musa Khalid MTZD TV kutizama na kusikiliza matukio lakini pia waweza tufata kwenye Facebook page at Musa Khalid mkwaju Musa TZD blog Twitter Musa Khalid pamoja na Instagram at Musa Khalid 20 kwa kusoma habari mbali mbali hii ni MTZ TV fahari ya macho yako